Hello traders, uh, welcome to Trade Gainers channel. Uh, so, in this you all are going to be to So, how you trade? Please tell us in the comments. So, in the next video, we have a video about the one hour strategy video. We have a lot of subscribers who are interested in the video. We have a lot of inquiries on WhatsApp. So, in the next video, we have a lot of inquiries on the next video. So, now we have a lot of one hour strategy. We have a lot of feedback on the next video. We have a lot of feedback on the next video. So, we have a lot of feedback on the next video. நம்ம ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து யுவர் ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி குட் ஒர்க்கிங் இன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் நம்ம அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒருபடி மேலே போயிட்டு அவர் வந்து வர ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் சார் டுடே ஐ எம் வாட்சிங் யுவர் ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ ட்ரா த லைன் மை செல்ஃப் ஃபார் ப்ராக்டிஸ் இஸ் இட் கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஸோ அதாவது இப்போது இது எதை காட்டுது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்வம் வந்துருக்கு அதாவது ஃப்ரீயாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிடைக்கிது இது வந்து ஒர்த் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கல ஸோ இது ஒர்த் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த் இதுக்கு வந்து நாங்கள் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணி நாங்கள் நல்லபடியாக ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருந்தது அதாவது சைட்வேஸ் மார்க்கெட்டில் எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி வந்து சைட்வேஸ் மார்க்கெட்டாக ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டாக அப்படிங்கிறது விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஸோ நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க சார் இப்போ மெசேஜ் வந்து இருந்தது சார் இந்த ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக வீடியோ போடுங்க ஏன்னா நாங்கள் புதுசாக வந்திருக்கோம் நாங்கள் ட்ரேடிங்கே புதுசு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போது நான் என்ன என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் டீம் கூட பேசி நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த வாரம் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா நாளுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம் தாராளமாக அது ட்ரெண்டிங் டே சைடுவேஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி தான் மேபி சைடுவேஸில் நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியாக கிடைக்கும் ட்ரெண்டிங் டேஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக கேப்சர் பண்ணலாம் அவ்வளோதானே வித்தியாசமே தவிர வேறு எதுவும் பெருசாலாம் வித்தியாசம் கிடையாது ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த வாரம் நிஃப்டி நிஃப்டியில் ஓகே ஸோ பேங்க் நிஃப்டி எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் ஆகும் பட் நான் நிஃப்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரேட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் சேஃப் ஓகே ஸோ வீக்லி எக்ஸ்பீரியுமே அதுதான் கூட ஓகே அதனால் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நிஃப்டியில் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக ட்ரேட் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டில் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நாள் டே ட்ரேடிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நான் இது பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் யூ யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கு நான் குரூப்பில் போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ அது ஒர்த் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக மட்டும் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நேற்று வந்து நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட ஸ்விங் ட்ரேடிங்காக வந்து நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஸ்விங் ட்ரேடிங் பற்றி நமக்கு நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துட்டு இருந்தது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டீட்டெயில்ஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தகவல் போயிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் கிட்டே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் இது அதாவது யார் யாரெல்லாம் வந்து பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் டவுட்ஸ் கேட்டவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டர்டே நைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆட் தி ஸ்டாக் இன் யோர் ரேடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொச்சின் சிப்பியா லிமிட்டட் வந்து நாங்கள் நேற்று பர்சனலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் அந்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தோம் ஓகே டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நைட் வந்து ஒம்பது பன்னெண்டு அதாவது நம்ப நவம்பர் இருபத்தாறு ஒம்பது பன்னெண்டு ஓகே ஸோ மார்னிங் வந்து நாங்கள் ஓப்பனிங் ப்ரைஸில் வந்து பை பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ காலையில் வந்து க கரெக்டாக மார்க்கெட் வந்து ஒம்பது பதினஞ்சுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ ஓப்பன் ஆகும்போதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்று ப்ரைஸை விட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பில் தான் ஓப்பன் ஆச்சு இன்றைக்கி அது ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் காலையில் வந்து கொஷின் எடுத்திருந்தோம் ஸோ காலையில் வந்து ஒம்பது இருபதுக்கே வந்து போட்டிருந்தேன் அதாவது கொச்சின் சிப்பியாட் வந்து உங்களோட ரேடரில் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் ஸோ ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா நேற்று நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணதில் இந்த ஸ்டாக் கம்மிங் டேஸில் வந்து நல்லா பண்ண பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப
அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நான் வந்து பிகினர் ப்ரோ நான் சிங் ட்ரேடிங் அட்டன் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க ஸோ பிகினர் வந்து அட்வைசபிள் கிடையாதுங்க ஏன்னா பிகினர் நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ராடைனா என்ன ஸ்விங் ட்ரேடிங்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் சரியாக புரியாது அதனால் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் அதாவது மார்க்கெட்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியும் ஸ்டாக்ஸை பற்றின்னு எனக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது நிஃப்டினா என்ன தெரியும் பேங்க் நிஃப்டினா என்னென்ன எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காக தெரியும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் இந்த டிசம்பர் பேஜ் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா என்னென்ன தெரியாமல் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்னா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது ஓகே ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு கொஞ்சமாவது மார்க்கெட் நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஸ்டாக் வந்து பை பண்ணுறதுனா என்ன செல் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படிங்கிற விஷயமாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நான் டெக்னிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகே அட்லீஸ்ட் அது கூட தெரியாமல் நீங்கள் நிறைய பேர் ஆர்வத்தில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க கேட்குறீங்க எனக்கு புரியுது அதாவது போன மாதம் தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங் பற்றி என்கொயரி பண்ணுறீங்க அது வந்து அட்வைசபிள் இல்லை சரியா மார்க்கெட்டில் வந்து கொஞ்ச நாள் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது ஸ்டாக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் இது மேலே போகுது இது மேலே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் கீழே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங் உள்ளே வரலாம் ஓகே ஸோ அது தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நம்ம சேர்ந்த டாப்பிக்கில் போயிடலாம் அதாவது ஸ்விங் ட்ரேடிங் சைன் அப் பண்ணிடுங்க யாராவது புதுசாக வந்து ஜான இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் யாராவது இருந்தாங்கன்னா சைன் அப் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து எப்படி மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகிருந்தது அவங்களோட ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த்துக்குமே வந்து மார்க்கெட் எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இப்போ நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவுமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் புதுசாக வரீங்க அவங்களுக்கு இந்த ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்கிற டவுட்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறது ஏற்கனவே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நல்லபடியாக அது புரியுது நல்லபடியாக ஒர்க் ஆகுது நானுமே வந்து ட்ரேட் பண்ணுறேங்கிற இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியும் பட் புது இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பழைய இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஏன்னா புது புது அனுபவம் மார்க்கெட் எல்லாம் ஒரே நாள் இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து நீங்களுமே வந்து என்னைக்கு என்ன நேரத்துக்கு இன்றைக்கி என்ன வித்தியாசம் நடந்திருக்கு அப்படிங்க பாருங்க <laughs> <laughs> ஸோ எப்படி இதை மார்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது சரிங்களா ஸோ இது இப்படி தான் மார்க் பண்ணணும் அப்படி தான் மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் கிடையாது இது எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பல பல உங்களுக்குமே வரும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் கற்றுக் கொடுப்போம் சரி ஓகே இப்போது நான் பவர்ஃபுல் ரிவர்ஸ் ஜோன் வந்து நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மினிட்டில் வந்து ஒன் மினிட்டில் ட்ரேட் எடுக்கலாம் பட் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படி அதாவது இப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்வைசபிள் வந்து ஒன் மினிட்டில் எடுக்கக்கூடாது த்ரீ மினிட்டில் தான் எடுக்கணும் ஓகே நான் இப்போ ஜோன் வந்து நம்ம இப்போ வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன மார்க்கெட் வந்து டேவோட லோ அதாவது ஒன் ஹவரோட லோ கிட்ட வந்து மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி மேலே போச்சு அப்படின்னா நான் இதை டார்கெட்டை வச்சு செல் பை சைடு என்ட்ரி பார்ப்பேன் இல்லை மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல் சைடு உடைக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அது வந்து வேலிடான பிரேக் அவுட்டாக இல்லை வந்து ஃபேக் பிரேக் அவுட்டாக அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் அது வேலிடான பிரேக் டவுட் பிரேக் அவுட்டாக கூட இருந்தாலும் நான் எனக்கு வந்து நான் டார்கெட் வந்து செட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து ட்ரேடு எடுக்க முடியும் ஏன்னா நான் வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டேன் ஒரு ரூபாய் ரிஸ்க் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒன்னீஸ் டு த்ரீ போனால் தான் பெட்டர் ஓகே ஸோ மார்க்கெட் சைடுவேஸில் இருக்கும்போது ஒன்னீஸ் டு டூ கிடச்சா கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரைனிங் வேணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் மேலே உடைக்குதா கீழே உடைக்குதா நான் பார்க்க போகிறேன் ஓகே கவனிங்க
ஸோ இப்போது மார்க்கெட் வந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நான் நேற்று வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து கன்சாலிடேட் ஆகுது ஸோ கன்சாலிடேட் மீன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கான பிரேக் அவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இது கண்டினியூஸாக கீழே வந்திருக்கும் இது வந்து ஸ்ட்ராங்கான பிரேக் அவுட் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படி இருந்தாலும் இது ஸ்ட்ராங்கான பிரேக் அவுட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நான் என்னோடய பாசிபிலிட்டிஸ் படி மார்க்கெட் வந்து ஸோ இங்கே கன்சாலிடேட் ஆகிறத வச்சு இது வந்து ஃபேக் அவுட் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமும் வந்து இதை எப்படி உறுதியாக நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒன் ஹவர் அந்த கேண்டில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா பிளாக் லைனை இந்த பிளாக் லைனுக்குள்ளே இது என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா இது ஃபேக் அவுட்டு ஓகே ஸோ பிரேக் அவுட்டு கரெக்டாக வேலிடாக இருந்தால் இது இதுக்குள்ளே வரவே வராது அதாவது இந்த பிளாக் லைனுக்குள்ளே வராது இப்படியே கீழே கீழே தான் வரும் இந்த இடத்துல கன்சல்டேஷனை வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக் அவுட் கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் ஓகே அதாவது கரெக்டான பிரேக் அவுட் கிடையாது ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இந்த ஜோன் கிட் அல்லாவது நம்மளோட ஜோன் வந்து இது இந்த ஜோனில் உள்ள வந்து இந்த ஜோனில் ரிவர்சல் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லோ வந்து நான் டார்கெட்டை வச்சு ட்ரேட் எடுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ஜோனில் ரிவர்சல் கிடைக்கணும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த லைன்லேயே வந்து ரியாக்ட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து ரிவர்சல்ஸ் நடக்கணும் ஒன்று ரிவர்சல்ஸ் மீன்ஸ் கீழே வரணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உள்ளே தான் உடைக்க போகுது ஓகே உள்ளே உடச்சிருச்சு முன்னாடி வந்து என்கவுண்டர் பண்ண மாதிரி மார்க்கெட் வந்து உள்ளே உடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஜோனில் வந்து நம்ம இப்போ எதுக்கு ஜோனை வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னாலும் இந்த ஜோனில் எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது மார்க்கெட்டு அந்த ஜோனை வச்சு நம்ம எப்படி ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் இவ்வளோ தான் விஷயம் சரிங்களா ஓகே நான் பார்க்குறேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஜோனில் வந்து கண்டினியூஸாக ரிவர்சல் வந்து இந்த ஜோனுக்கு வெளியவே கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜோனுக்கு வெளியவே கிடைக்கிறதுனால இந்த கேண்டிலுக்கு வந்து மேலே வந்து நான் ரிஸ்க் வைக்கிறேன் ஓகே அப்படியே வச்சா கூட எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜோனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸாக தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஜோன் இருக்குது இங்கே நான் வந்து புட் சைடு என்ட்ரி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய டார்கெட் வந்து எதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா என்னோட டார்கெட் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து என்னோட டார்கெட் எதுவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு போயிருச்சு ஆனால் என்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கன்ஃபார்மாக இந்த ஜோனில் தான் எடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா கண்ட் இது ஒரு ஜோன் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இந்த ஜோனில் இருந்து ஜோனுக்கு வெளியவே கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது இது எதை காட்டுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்குங்களா ஸோ இது எதை காட்டுது அப்படின்னா இந்த ஜோன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு நார்மலான ஜோனாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சிருக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த ஜோனை உடச்சிட்டு அப்படியே மேலே மேலே போயிருந்திருக்கும் பட் இங்கே என்ன நடக்குது ஜோனுக்கு வெளியே ரிவர்சல் நடக்குது ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுவேன் என்ன வெயிட் பண்ணுவேன்னா மறுபடியும் இந்த ஜோனில் என்ட்ரி இந்த ஜோனில் இங்கே போயிட்டு ரிவர்சல் போயிட்டு இங்கே ரிவர்சலில் என்ட்ரி கிடைக்குதா இல்லை ஒரு ஸ்விங் லோ ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த ஜோனுக்கு வெளியவே ரிஜெக்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கு ஜோன் வெளியவே இன்னொரு ரிஜெக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா அந்த கேண்டிலுக்கு மேலே எஸ்எல் வச்சுட்டு நான் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ளூ லைனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டார்கெட்டாக வந்து போட்டுருவேன் சரிங்களா ஸோ பார்க்கலாம் மார்க்கெட் எப்படி போகுதுங்கிறது இப்போ வரைக்கும் நான் ட்ரேட் எடுக்கல டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும்னு நான் எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து ரிஸ்க் ரிவார்டு கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது நான் ப பத்து புள்ளிகள் பத்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிஸ்க் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வரக்கூடியது அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது புள்ளிகளாவது இருக்கணும் அப்போ தான் நான் அடகு வச்ச பத்து புள்ளியும் சாண்டி எனக்கு ஒரு இருபது புள்ளி வரும்போது நான் மார்க்கெட்டில் வந்து சஸ்டெயின் ஆக முடியும் லாங் ரேனில் இது வந்து இன்னைக்கோட முடிய போகிறது விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ நான் வந்து மறுபடியும் வெயிட் பண்ணுறேன் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இங்கே ரிஜெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஜோனு கிட்டே வந்து டார்கெட் கொடுத்துருக்கணும் ஓகே ஸோ இது இது வேலிட் ரிஜெக்ஷன் இருந்ததுன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கணும் பட் எனக்கு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே வந்துருச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இந்த ஜோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் இங்கே ரிவர்சல் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் பட் எனக்கு வந்து இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் இந்த ஜோன் வந்து வேலிடாக தான் இருக்குது ஏன்னா இன்னும் வந்து கேண்டில்ஸ் உள்ளே போயிட்டு ப்ளே பண்ணவே இல்லை ஸோ அந்த ஜோன் வந்து இன்னும் வேலிடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இன்னும் காட்டுது ஸோ ஐ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே
முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து எனக்கு வேணும் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து எனக்கு டார்கெட் இருந்தால் மட்டும் தான் நான் என்ட்ரியாக எடுப்பேன் இல்லைனா எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ தான் எனக்கு வந்து என்ட்ரி இருக்கணும் ஓகே எஸ்எல் அடிச்சு அடிச்சுட்டு போது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னோட டார்கெட் வந்து பெருசாக இருக்கணும் ஸோ இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன் அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே நான் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நான் என்ட்ரி எடுக்க தான் போகிறேன் ஓகே ஏன்னா நான் ரிஸ்க் வைக்கிறது பதினாலு பாயிண்ட்டு என்ட்ரி எனக்கு டார்கெட்டுங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ஓகே நான் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுருவேன் எனக்கு இங்கே என்ட்ரி கிடைக்குது அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்டில் என்ட்ரி கிடைக்க போகுது இவ்வளோ தூரம் டார்கெட்னா அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுருவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பேசுமே வந்து வச்சுருவேன் ஸோ என்ன என்ட்ரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் ஓகே இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கேண்டலுக்கு லோவில் இருக்கும் எஸ்எல் வந்து நம்ம நடிகை டிசைட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த கேண்டில் மேலே போனால் எனக்கு எஸ்எல் எஸ்எல் தான் ஓகே மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் நான் அப்புறம் தான் பார்ப்பேன் இப்போ என்ட்ரி எடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ என்னால் இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹையஸ்ட்டான டார்கெட் ஏன்னா நம்ம நான் நாற்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஏன் போனோம் பட் அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டார்கெட் வந்து இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் புத்திசாலித்தனமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் வந்து இங்கே கேண்டில் இங்கே சம்திங் இங்கே இங்கே அது ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு போய்ட்டு மறுபடியும் எஸ்எல் அடிச்சது அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்த மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு டென் லாட் நான் இங்கே போகிறேன்னு வைங்க ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நான் எப்படி கட் பண்ணுவேங்கிறத சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங் லோ ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங் லோ இங்கேருந்து எனக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டே மெசர் பண்ணிடுவேன் அதாவது என்ட்ரியில் இருந்து எனக்கு இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ முப்பது பாயிண்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோடய அஞ்சு அஞ்சு லாட்டை வந்து நான் கட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ ஏன்னா ஸோ தட் நான் என்னால் வந்து சேவ் ஆக முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு இங்கே நான் ரிஸ்க் வைக்கிறேன்னா ஒன் இஸ்ட் டூ வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து சேவ் ஆயிரும் அடுத்த டார்கெட் வந்து இன்னும் முப்பது பாயிண்ட் இருக்குது அதனால் வந்து நான் வெயிட் பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல என்னோடய பாதி லாட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த டார்கெட்டுக்கு வந்து நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அடுத்தல மீதி இருக்கிற லாட்டில் ஓகே இப்போ நம்ம செட்டப் படி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் பத்து லாட்டை நான் போயிருக்கேன் அஞ்சு லாட்டை நான் இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணிடுவேன் ஓகே மீதி அஞ்சு லாட்டை மட்டும் தான் நான் ஹோல்ட் பண்ணுவேன் அந்த அஞ்சு லாட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல் இதுவாக இருக்காது இதுவாக தான் என்னோடய எஸ்எல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த அஞ்சு லாட்டு போய் எஸ்எல்லில் ஹிட் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து அப்பயும் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்போனோமோ ஆனால் வந்து ஏன் அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம விடணும் காஸ்ட் காஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருந்து அதாவது உங்களோட கையில் இருந்து காசு போகாது எப்பயுமே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் காஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அஞ்சு லாட்டு நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருப்பீங்க அஞ்சு லாஸ்ட் வந்து பிரேக் ஈவெனில் இருப்பீங்க அதாவது காஸ்ட் காஸ்ட்டில் இருப்பீங்க அது உங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது சரிங்களா இல்லை டேரெக்டாக போய்ட்டு ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கிற அஞ்சு லாட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் ப்ராஃபிட்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் என்ன நடந்தது அப்படின்னா அஞ்சு லாட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங்லேயே வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் மீதி அஞ்சு லாட்டுக்கு என்னோட எஸ்எல் வந்து நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால என்ன நடந்தது எனக்கு ரிவர்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து காஸ்ட் காஸ்ட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடே வந்து அன்றைக்கி நான் எப்போ எடுத்துக்கேன் அப்படின்னா பதினொன்று நாற்பது தான் எடுத்திருக்கேன் என்னோட ட்ரேடிங் அனலைசிஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டை இதுனாலும் செகண்ட் டார்கெட்டை இதுவாகவும் வச்சேன் அந்த டார்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி இன்ட்ராடே மூவ்மெண்ட்டை வச்சு நான் செட் பண்ணுறது ஏன்னா ஆப்ஷன் பையரை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அன்னைக்கு எவ்வளோ கேப்சர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் நீங்கள் டார்கெட் வைக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நேற்று நடந்தது போன வாரம் நடந்ததுலலாம் போய்ட்டு நீங்கள் அது பக்கத்தில் இருந்தால் பரவாயில்ல ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் டார்கெட் வந்து அப்படி வைக்கக்கூடாது சரி மறுபடியும் எனக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டாக கிடச்சா மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன் இல்லைனா நான் எடுக்க மாட்டேன் சரிங்களா நான் வெயிட் பண்ணுறே
அதே நேரத்தில் இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த கேண்டில் போய்ட்டு நான் எங்கே என்ட்ரி எடுக்கிறது இங்கே என்ட்ரி எடுத்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இங்கே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து என்னால் வந்து மார்க்கெட்டில் வைக்க முடியாது ஓகே ஸோ மறுபடியும் வந்து மூணு மணிக்கு மேலே அப்படிங்கிறதுனால நான் மார்க்கெட் வந்து வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஜோன் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம் நல்லபடியாக நமக்கு ஒரு ட்ரேட் கிடச்சிருந்தது நம்ம ட்ரேட் எடுத்திருந்தோம் மார்க்கெட் இங்கே லோ வந்தாலுமே நம்ம புட் சைடுக்கான என்ட்ரி எடுக்கல ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி ஓரளவு சைடு வேஸில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஸ்ட்ராங்கான பிரேக் அவுட் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு மெனிப்புலேஷன் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் மட்டும் எடுக்கல இந்த ஜோனுக்கு மறுபடியும் வந்தால் மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன்னு நான் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஜோனுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்தது ஆனால் மூணு மணிக்கிட்ட வந்தது மூணு மணிக்கு மேலேயும் எனக்கு வந்து சரியான கேண்டில் வந்து கிடைக்கல ரொம்ப பெரிய கேண்டில் கிடச்சிது அதனால் வந்து என்ட்ரி எடுக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு ஒரு ஒரு டைமில் வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரேட் கிடச்சாலும் நல்ல ப்ராஃபிட் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பாயிண்ட் வந்து நம்ம பிடிச்சிருந்தோம் அதாவது ஒரு ஒரு லாட்டில் வந்து முப்பது பாயிண்ட்டும் இன்னொரு லாட்டில் அறுபது பாயிண்ட்டும் மொத்தம் வந்து தொண்ணூறு பாயிண்ட்டு கிட்ட வந்து பிடிச்சிருந்தோம் அஞ்சு அஞ்சு லாட்டில் வந்து பிரிச்சு பிடிச்சிருந்தோம் அவ்வளோதான் அந்த ப்ராஃபிட் வந்து நேத்தோட நமக்கு முடிஞ்சது சரி ஓகே இந்த ஜோன் வந்து இன்னும் வேலிடாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டில் இட் இஸ் வேலிட் ஓகே ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் பதினஞ்சு மணிக்கு அதாவது ஒம்பது பதினஞ்சுக்கு ஓப்பன் ஆன கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆயிரு அதாவது பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் பிரேக் பண்ண முடியாமல் இம்மிடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று லோவுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது என்ன காட்டுது அப்படின்னா இந்த ஜோன் வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக வேலிடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஓகேங்களா ஸோ நேற்று ஜோன் வச்சு இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஏன்னா இந்த ஜோன் இன்னும் நமக்கு வேலிட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது ஸோ அதனால் வந்து நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கான ட்ரேட் ஏதாவது நேற்று ஜோனை வச்சு எதுவும் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி நீங்கள் ஜோன் வரைஞ்சிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஜோன் வச்சு ஏதாவது ட்ரேட் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி இந்த ஜோனில் ரிஜெக்ட் ஆகணும் இல்லைனா இந்த ஜோனுக்கு வந்து மேலே போச்சு இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி எனக்கு ஒரு கேண்டில் ஸ்ட்ராங்கான கேண்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த ஜோனை டார்கெட்டாக வச்சு இங்கே ஒரு நான் ட்ரேட் எடுத்துருவேன் சரிங்களா இப்போ நமக்கு பேச்சு வந்து இந்த ஜோன் தான் இந்த ஜோனும் இந்த ஜோன் மட்டும் தான் இப்போ நமக்கு பேச்சு ஏன்னா இந்த இது இந்த ஜோன் பார்க்க இந்த ஜோன் நம்ம நேரத்தையே வரைஞ்சிருந்தாலும் இந்த ஜோன் இன்னும் ரெண்டு ஜோனுமே இன்னும் வேலிடாக இருக்குது ஏன்னா எந்த ஒரு கேண்டிலுமே இந்த இதுக்கு மேலே வந்து க்ளோஸ் வைக்கல க்ளோஸ் வச்சால் மட்டும் தான் அந்த ஜோன் இன்வேலிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் இந்த ஜோனுக்கு மறுபடியும் ஏதாவது கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சரிங்களா மார்க்கெட் வந்து கீழே கீழே போச்சு அப்படின்னா இந்த ஜோன் வந்து இன்வேலிட் ஆகிறோம் ஏன்னா பெருசாக வந்து இங்கே ட்ரேடே நடக்காது ஓகே ஆனால் மார்க்கெட் வந்து இன்னும் இங்கே இதே ஏரியாவில் தான் சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஜோனுக்கு கண்டிப்பாக இதை மார்க்கெட் வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரிய வருது சரிங்களா ஏன்னா மார்க்கெட் இன்றைக்கி காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஓப்பன் ஆனாவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இங்கே இன்றைக்கும் பாருங்கள் பத்து மணிக்கு பதினொன்றரை கிலோ ஆச்சு எனக்கு வந்து ட்ரேடு கிடைக்கல நான் வந்து வெயிட்டு தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி சைடு வேஸா அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் சைடு வேஸ்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக தான் இருந்தாலும் ஏன்னா ட்ரெண்டிங் டேவை விட சைடு வேஸ் டேல உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் எப்போவுமே வந்து கம்மியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்கும் பட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடோ ரெண்டு ட்ரேடோ கிடைச்சாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலிடான ட்ரேடுக்கு மட்டும் தான் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா மார்க்கெட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான க்ரீன் கேண்டில் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கு ரிவர்சல் வந்து கிடச்சிருக்கு சரிங்களா சார் ரிவர்சல் மீன்ஸ் இந்த கேண்டில் மேலே தான் அதாவது இந்த ஜோன் நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஜோனுக்கு மேலே போய் தான் ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஜோனுக்கு மேலே போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக தெரியுது இப்போ நான் வந்து நான் என்ட்ரி வந்து எடுப்பேன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்த ஒரு கேண்டில் வந்து நான் பார்ப்பேன் ஓகே இப்போ நான் கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் ஏன்னா இந்த ஜோனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜோனே வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ ஜோன் அப்படின்னா இந்த ஜோனுக்கு வந்து வெளியில் போயிடுச்சுனாலே இந்த ஜோன் வந்து கொஞ்சம் வந்து இன்வேலிடாக தான் ஆகுது ஓகே அந்த ரெட் கலர் கேண்டில் வந்தாலும் கூட இந்த ஜோனுக்கு கீழே
ஓகே இப்போ நம்மளோட டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கேண்டிலே வந்து நம்மளோட டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு பட் பிளாக் லைன் தான் நம்மளோட டார்கெட் அப்படிங்கிறதுனால வெயிட் பண்ணும் ஆக்சுவலி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டவுன் வந்துட்டு போனால் கூட இங்கே போய் டார்கெட் அடிச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் வந்து கம்மியான டார்கெட் தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு லைன் டார்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்தாலே நீங்கள் கட் பண்ணுறது நல்லது இவ்வளோ பக்கத்தில் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து டார்கெட் ஹிட் ஆன மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம இங்கே ட்ரேட் எடுத்துருந்தால் எஸ்எல் வந்து இந்த கண்டில் கீழே வந்து போட்டிருந்தோம் நமக்கு வந்து ஹிட் ஹிட் ஆச்சுனா ஹிட் ஆயிடுச்சு நமக்கு இன்னைக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் நமக்கு இன்னைக்கு எவ்வளோ லாட் போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலி இது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டே இந்த ஜோன் தான் வேறு வழி கிடையாது ஓகே ஏன்னா வேறு எதுவும் பக்கத்தில் வந்து ஸ்விங் இருக்கானா கேட்டால் கிடையாது அதனால் இந்த பத்து லாட்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாற்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்டில் தான் வந்து புக் பண்ணி ஆகணும் ஆக்சுவலி நீங்கள் எவ்வளோ லாட் போகிறீங்களோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டே வந்து இவ்வளோ தான் மேபி நீங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அதாவது எனக்கு ஒரு இருபது பாயிண்ட்டு கிடைக்கும்போது நான் ஒரு அஞ்சு லாட்டை வந்து கட் பண்ணுறேன் மீது அஞ்சு லாட்டை வந்து நான் இவ்வளோ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரைல் பண்ணுறேன்னா தட் இஸ் உங்கள் ஸ்டைல் நீங்கள் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ட்ரைல் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஆக்சுவலி இன்றைக்குமே வந்து சைடு வைஸ் தான் அப்படிங்கிறது காலையில் நமக்கு தெரிய வருது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சைடு வைஸ் போயிருக்கு அதுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டிங்காக போகிற மாதிரி காமிச்சிருக்கு பட் இது ஸ்மாலர் டைம் ஃப்ரேமில் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் சைடு வைஸாக தான் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் இதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு பிரேக் அவுட் கிடச்சது அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங் ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் அது பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா நான் டார்கெட் வரப்பேன் இல்லை நான் ட்ரேட் எடுக்க மாட்டேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் விங்கை வந்து நான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ல வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே டார்கெட்டே தெரியலங்க பக்கத்தில் எங்கேயுமே தெரியல ரொம்ப தூரத்தில் தான் இருக்குது இவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து மார்க்கெட் இன்றைக்கி போகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கேள்விக்குறிதான் ஏன்னா காலையிலே தெரிஞ்சது அது சைடு வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோடய மார்க் என்னோடய ட்ரேடிங் ஸ்டைல் வந்து இன்றைக்கி என்னோடய டார்கெட் வந்து ஹிட் பண்ணிருச்சுங்க ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து மா மறுபடியும் வந்து நான் மார்க்கெட் வந்து சும்மா வேணால் வாட்ச் பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி தாங்க நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நம்ம டெலக டெலகிராம் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள் நிறைய பேஷன்ஸ் வேணும் ப்ராக்டிஸ் வேணுங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு ஜோனை வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்லாம் வந்து மார்க்கெட் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாது நீங்கள் வரையில் ஜோன் வந்து வேலிடாக இருக்கணும் அப்போ தான் மார்க்கெட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுக்கிற ரிஸ்க் ரிவார்டு வந்து உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வரையில் ஜோன் வந்து ரொம்ப வேலிடாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஜோன் வரைஞ்சிருந்தோம் அந்த ஜோனில் போயிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம ஜோன் வரைஞ்சிருந்தோம் அந்த ஜோனில் கண்டினியூஸாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்த் டைம் பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுத்திருக்கோம் கால்குலேட்டர் டிரெஸ் கோட் ட்ரேட் எடுத்திருக்கோம் அப்பயும் வந்து நம்ம ட்ரே என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு எஸ்எல் வந்து இங்கேலாம் போடலங்க இங்கே தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தாங்க நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதே